ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളിലും ലൊക്കേഷനിലും ഒക്കെ മാറി മാറി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ റൂംസിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഒരു കംഫർട്ട് ഒക്കെ തോന്നാറില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ കംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ അച്ഛനമ്മയും ഉണ്ട് ഭാര്യയും മകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടാണ് അതെ റൂമിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതെ 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 പിന്നെ ഈ റൂമിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഈ റൂമിലാണ് എ സി ഉള്ളത് ോ അതോ ശരിക്കും ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ കാരണം മിക്ക വീട്ടിലും എന്നാ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അടുക്കളയെ നേരിട്ട് ചൂടോടെ കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് വാച്ച് ചെയ്ത് കാണാനായിരിക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതോ ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ് ഇല്ല ശരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇതിലായിരിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് പതിനൊന്നിലോ പന്ത്രണ്ടിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പഠിക്കാൻ നല്ല ടീക്കിന്റെ ഫുഡാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴും ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിലിടുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ വരും പിന്നെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല പരിപാടികളും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പണ്ടൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ഡൈനിങ് ടേബിൾ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നാലും പണ്ട് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ആരോ സാധനം പിന്നെ അവിടെ മുമ്പ് വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമായിട്ടൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് ടി വി നേരെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ടി വി കാണും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും സൈജു സൈജു ഇപ്പം ഫിലിമിലേക്ക് വന്നപ്പോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലേ ഫിലിമിലേക്ക് വന്നേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഹോംവർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുക്കാറ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള സംവിധായകരുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പം ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കേട്ടോ ആക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരും രണ്ട് 
അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നതിൻ്റെ ഉപരി അവർ നമ്മളൊക്കെ അത് കാണിച്ചിട്ട് ഇതിനേക്കാളും മേളിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും അവർ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ നീ നിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറയും മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പിന്നെയും ഓരോ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പിലുള്ളത് അപ്പം മയുഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് സിനിമ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഹരിയൻ സാറിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് നിന്നാൽ മതി അദ്ദേഹം ഒരു കല്ലിനെ കൊണ്ടും അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഹരിയൻ സാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അങ്ങനെ അവിടെ വളരെ റോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്കൂൾ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാഷ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു അമ്പത് ദിവസത്തെ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഈ ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹരിഗൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തത് സുരേഷ് മച്ചടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധായകൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന സിനിമയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല പാട്ടുകളാണ് എനിക്കൊന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാന്ന് പറയാം ദൈവം എന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹി അഭിനയ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഞാൻ ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിലെ പാട്ടുകൾ വളരെ അധികം നന്നാവാറുണ്ട് മൗനത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ട് ദാസേടം പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പാട്ട് ചിത്ര ചേച്ചി വിശ്വൈക്കനാഥി മോക്ഷദായകം തവ ദിവ്യ ശുഭദർശനം കൈകളിൽ പള്ളിവാളും ചുരികയും കടുത്തിലയും ദേവി വിശ്വൈക്കനാഥി മോക്ഷദായകം തവ ദിവ്യ ശുഭദർശനം തൃക്കൈകളിൽ പള്ളിവാളും ചുരികയും കടുത്തിലയും ദേവീ 